கூடிய அல்கலைன்னு சொல்லக்கூடிய காரத்தன்மை மாறுபட்டு இருக்கலாம் ஆனா செரிச்சா குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் ஃபிராக்டோஸ் லாக்டோஸ் மேல்டோஸ் கிளைக்டோஸ் இந்த மாதிரியான சக்கர சத்தா தான் வருது சக்கர சத்துங்கிறது கூட்டு சக்கரை இரட்டை சக்கரை தனி சக்கரையா இருக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது அப்ப இந்த கரிகாய் ஏதாச்சும் ஒண்ணு எடுத்து ஒரு சட்னில அரைக்கிறப்ப அதோடைய சுவை ஏகமா ஆனந்தமா இருக்கும் புது சுவையா இருக்கும் அந்த பையன் கேரட்டே சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டான் அப்ப உள்ள திணிக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறப்ப எந்த பாங்கில் சாப்பிடணுங்கிறதுல நம்ம குறியாவும் தெளிவாகவும் ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் காய் சாப்பிடல காய தெரிஞ்சாச்சு இன்னும் நிறைய வீட்டில் நடக்கிற ஒரு சங்கடங்கள் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அசைவம் கறி இல்லாமல் சாப்பிட மாட்டேன் மீன் இல்லாமல் சாப்பிட மாட்டேங்கிற சொல்றது வளர்ந்துக்கிட்டே வருது அதுக்கு காரணம் அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர்களும் தாய்மார்களும் தான் காரணம் ஏன்னா நம்ம அதை அதுக்கு தகுந்தது மாதிரி அவங்கள நம்ம கொண்டு வரல ஏன்னா நமக்கே தெரியல அப்பனுக்கே ஒட்டு கோமணம் மவனுக்கு எப்படி இழுத்து போத்துவான் இவனுக்கு தெரிஞ்சு இல்லை இவன் பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுப்பான் புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப கரிகாய் கீரை எப்படியாச்சும் உள்ள போகணும் எப்படி செய்யலாம் இட்லி ஊத்துறீங்க இட்லி ஊத்துறீங்கல்ல இந்த கீரை இந்த காய் என்ன உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அதெல்லாம் பொடிசா நறுக்கி பூ மாறி துருவி இட்லி ஊத்துறதுக்கு முன்னாடியே அந்த அந்த தட்டு குளி இருக்கு இல்லையா குளியில் இந்த காய் இந்த இதை அள்ளி போட்டு அதில் மாவை ஊற்றுனீங்கன்னா அருமையான காய் கரிகா இட்லி பார்க்க டிஸ்பிளேயே சூப்பராக இருக்கும் அதை இன்னும் சாண்ட்விச் மாதிரி செய்யணும் அந்த இட்லி மாவையை கொஞ்சம் ஊற்றி அதில் அள்ளி போட்டு திரும்பி ஊற்றிட்டிங்கன்னா உள்ளே போய் மாட்டிக்கும் அது பிக்கிறப்ப வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யக்கூடாதா சில யுக்தி இதை ஆர்கானிக்காக செஞ்சாச்சு ஆர்கானிக்காக விற்றாச்சு வாங்கியாச்சு அதை எப்படி சாப்பிடணுமோ அப்படி சாப்பிட்லன்னா அங்கேயும் சங்கடம் வந்துடும் அதுலேயும் நம்ம விழிப்பாக இருக்கணும் அதை கற்றுக்கிறதுக்கு தான் இந்த வாழ்வியல் கூட்டம் ஒரு இடத்த மட்டும் யானையை தடவி பார்த்தீங்கன்னா நகத்தை தடவுனா தும்பிக்கையை தடவுனா வாழை தடவுனா அந்த இடம் மட்டும் யானை இல்லை இன்னும் அதை அதுக்கு பின்னால் வேற முகங்களும் இருக்கு அதே மாதிரி உணவுன்னு வந்துட்டீங்கன்னா எதை செய்யணும் எங்க வாங்கணும் எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுலையும் நம்ம தெளிவாயிடணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த இந்த புரிதல் அப்போ இந்த கரிகாயா இருந்தாலும் நீங்க சொல்றது தான் அப்போ அந்த கரிகாய எப்படி உள்ள எடுத்துட்டு போறோம் எதது மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கணும் ஒரு தோசை ஊற்றுறோம் தோசையில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் வெட்டி போட்டு தோசையில் செய்யலாம் வெட்டி போட்டால் கூட கவனிக்கணும் கவனிக்கணும் வெட்டி போ இது மாதிரி செஞ்சு வைக்கிறோம் பிள்ளை சாப்பிட்றாரு இல்லை வீட்டுக்கார சாப்பிட்றாரு கிளீனாக அதை எடுத்து எடுத்து ஓரமாக வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க கவனிச்சுட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஒன்றுமே சத்தம் போடக்கூடாது பெட் நம்ம சமையல் செய்கிறப்ப நலபாகம் பீம பாகத்தில் பிரச்சனையே வராது பீம பாகங்கிறது வந்து பச்சையாக சாப்பிட்றது நலபாகத்தில் சமைச்சு சாப்பிட்றப்ப வந்து நீங்கள் கவனம் தேவை அவரை திட்டக்கூடாது நான் வேலை மனக்கட்டு செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அங்கே போகிறியே ஏன்னா அவர் ரொம்ப கடுப்பாக எல்லாத்தையும் அள்ளிப்படுவார் இல்லைன்னா தோசையே வேணாண்டு போயிடுவார் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஓ நீ இப்படி தூக்கி போடுறியா நாளைக்கு இரு ஒன்றை பார்த்துக்கிறேன் அரைச்சி அதோட கலந்து தோசையாகவும் தான் எதை பிச்சு போடுவார் அப்போ யார் ஜெயிச்சோம் அப்போ அவர் நலனின் முழுமையாக அக்கறை இருந்தால் உங்களுடைய பார்வை பூரா எப்படியாச்சும் உள்ள போகணும் எப்படியாச்சும் உள்ள போகணும் இதை செலுத்தியே தீர்வேன் இது நல்லா இருக்கு அதோட இந்த தோசை நல்லா இருக்கு இப்ப நீ காய் போடாம செஞ்சிருக்க இது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பாரு ஒரு கீரைய சார அதே மாதிரி கீரையை அரைச்சி அதுல சேர்க்கலாம் அதாவது நமக்கு உள்ள போய் ஆகணுங்கிற எண்ணம் அதோட முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பா அதுல நம்ம உணவுல வந்து எதை இப்ப அரிசி சாப்பிடுறது கரிகா சாப்பிடுறது கிழங்கு சாப்பிடுறது எல்லாத்தையுமே இப்ப பார்த்தோம் இதுல மாமிசமும் பாலும் சாப்பிடணும்னா அதுக்கு வழியே எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை வேற யாராச்சும் ரிசோர்ஸ் பர்சன் சொன்னால் நம்மளும் கேட்டுக்கலாம் ஏன்னா மாமிசம் அது இச்சைக்கு சாப்பிட்றோம் ஊனை வளர்க்கும் சித்த சித்த மருத்துவர்கள் கூட அதை ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை மாமிசத்தையும் பாலையும் நானும் சாப்பிட்டு வளர்ந்தவன் தான் நான் கல்லூரியில் படிக்கிறப்ப பன்றிக்கறி மாட்டுக்கறியுமே சாப்பிட்ருக்கேன் சென் ஜோசப்ஸில் என்னுடைய நண்பர்கள் போட்டு அங்கே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதெல்லாம் நானும் சாப்பிட்டுருக்கேன் நான் ஒன்றும் பிராமணன் கிடையாது ஆனால் மாமிசமும் பாலும் என்னைக்கு நம்ம முழுமையாக அதுலேருந்து வெளியில் வர்றோமோ உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே வெளியே வந்துடும் ஏன்னா நிறைய பேஷண்ட் நான் கையில் வச்சுருக்கிறப்ப இதை நான் அப்ளை பண்ணி ரிசல்ட் முழுசாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் பெரிய ரிசல்ட் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் அது ரெண்டும் இந்த மூணு வேலையும் சாப்பிட்டுட்டுருங்க நீங்கள் அவருக்கே ஏற்கனவே பிபி சக்கரை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நாளையிலேருந்து வீட்டில் விட்டனா இல்லையா பாருன்னு வச்சிங்கன்னா அவருக்கு பிபி ஷூட்டப் ஆகிடும் அந்த உணவு ஏக்கத்துலேயே அப்படியே போயிடக்கூடாது
அதனால் எந்த இடத்துல இருக்கமோ அந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த உணவு முறையில் எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியாச்சு எப்போ சாப்பிட்ணும் ஒரு உணவை எப்போ சாப்பிட்றது காலையிலே மத்தியானமாக ராத்திரியா அழகாக சொல்லிட்டீங்க அவ்வளோதான் விஷயம் எப்போ பசி எடுக்குதோ அப்போ சாப்பிட்ணும் எப்படி சாப்பிட்ணும் அவ்வளோதான் ஏன் மெல்லணும் செரிமான மண்டலம் எங்க இருக்கு ஆரம்பிக்குது எங்க முடியுது ஆசன வாய் அப்ப வாயில இருந்து அதாவது பக்கல் கேவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓரல் கேரல் வந்த வாய் மவுத் அதுல இருந்து ஆனஸ் அது வரைக்கும் இருக்கிற மண்டலத்துக்கு பேரு அப்ப எங்க வேலை ஆரம்பிக்குது அரைச்சு கொடுத்தாதான் உள்ள போய் செரிக்கும் அரைக்கலன்னா அவ்வளவும் கழிவாவே உள்ளே தங்கிரும் நமக்கு வந்து அதுக்கு தங்கிரோங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்ன தெரியுமா எத்தனை வேலை சாப்பிட்றோம் எத்தனை வேலை வெளியே போறோம் அதை கேட்பேன் வெளியே எப்படிமா போகுது அந்த அம்மா அதை கேட்டோன்னா கூச்சம் இது ஐயோ இது எப்படி சொல்றது நார்மலா போகுது சார் உடனே சொல்லிடுவோம் ஆஹ் அது நார்மலா அது ஃபோர் கிளோஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்ததுக்கு போயா அப்படி நார்மலா போகுது சார் இல்லங்கம்மா அது ஒன்றும் பதட்டப்படாதீங்க எத்தனை வேலை சாப்பிட்டீங்க மூணு வேலை எத்தனை வேலை வெளியே போனீங்க ஒரு வேலை இப்போ பத்து பத்து ரூபாயா மூணு தடவை நான் அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு திரும்பி வாங்குறப்ப நான் எவ்வளோது வாங்கணும் முப்பது ரூபாய் வாங்கணும்ல பத்து ரூபாய் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒரு தடவைக்கு நீங்கள் பத்து ரூபா கொடுத்தீங்க மூணு தடவை வாங்கினா இந்த ஒரு தடவை பத்து ரூபா கொடுத்துட்டு சரியாக போச்சு கணக்குன்னு நான் விடுவேண்ணா ஓ அதுலேயே கம்மி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உள்ள ரீட்டைனிங் ஆகுது நமக்கு அதை பத்தியான விழிப்புணர்வு இல்லை வல்லுவன் என்ன சொன்னா அந்த பெரட்டி போட்டமை வரி அற்றது அருந்தியது அருந்தியது அற்றது போற்றி உனின் சரி இப்ப சாப்பிட்டோம் கழிவு சரியா போச்சா ப்ரொபோஷன் இருக்கு இல்லையா இத்தனை கிலோவுக்கு இத்தனை கிலோ அப்படின்னு இவ்வளவு இன்புட்டுக்கு இவ்வளவு அவுட் புட்டுன்னு அந்த அவுட் புட்டை பத்தி அரைச்சி கவலைப்படுறோமா படல ஏன் படல ஏன் வரல வெளியில கழிவு அந்த ஃபுட்டுக்கு பேர் என்ன ஃபுட்டு கழிவு உள்ளே திங்கிருச்சுன்னா அந்த ஃபுட்டுக்கு பேர் என்ன ஃபுட்டு டாக்ஸின் தான் உள்ள தங்குது தங்கினதுக்கு பேர் டாக்ஸின் தான் அது தங்க ஊசியா இருந்தாலும் முழுங்கிட்டாலும் டாக்ஸின் தான் வாழைப்பழமா இருந்து வெளியில வரலன்னாலும் டாக்ஸின் தான் அமுதமெல்லாம் உள்ள போய் வெளியில வரலன்னாலும் அதுக்கு பேரு டாக்ஸின் தான் டாக்ஸின்ல ரெண்டு இருக்கு மார்பிட் டாக்ஸின் இப்ப நம்ம பேசினதெல்லாம் கெமிக்கல் டாக்ஸின் அதுதான் ரசாயன உரத்து மூலியமா உள்ள வர்றது மரபணு மாற்ற குணத்து மூலியமா வர்றது இதெல்லாம் வந்து அது ரெண்டு ரெண்டு செஞ்சுன்னா ஏற்கனவே முடியல ரெண்டு செஞ்சு கூத்து கட்டி அடிச்சுச்சுன்னா ஒண்ணுக்கே தாங்கல ஒன்பதுக்கு தாங்காது இல்லையா அப்ப கழிவு உள்ளேயே தங்கிடுச்சுன்னா அந்த உணவுக்கு பேரு நெகட்டிவ் ஃபுட் நெகட்டிவ் ஃபுட் எதிர்மறை உணவு தமிழ்ல அதுக்கு பேரு எதிர்மறை உணவு கழிவு பூரா வெளியில வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு அதுக்கு தமிழ்ல நேர்மறை பாதி கழிவு வெளியே வந்துச்சு பாதி கழிவு உள்ள தங்கிடுச்சு அதுக்கு பேரு அதுக்கு பேரு தமிழ்ல சமன்பாட்டு உணவு சரி இது எதெல்லாம் உள்ள தங்கிக்கும் கழிவு எதெல்லாம் முழுசா வெளியில வந்துடும் இப்ப நம்ம பேசுல வரல அது சக்க வெளியில வந்துடும் தம்பி ராஜா சக்கை எல்லாம் உள்ளேயே தங்கிக்கிடுச்சு வராம சத்து வெளியே நார் சத்து எதுல இருந்துச்சு மேல வரைக்கும் அடுத்து உமிக்கு அடுத்தது வருத்தமான செய்தி நமது நாட்டு பாரத பிரதமர் வந்து எதிர்கால அதான் அடுத்த பசுமை புரட்சி சொல்றதே ப்ராசஸ்ட் தான் சொல்றாரு வேற எதையும் அவர் சொல்லல ப்ராசஸ்ட் புட் இருந்தா நம்ம சமூகம் சுத்தமா அழிஞ்சிரும் குளியில விழுந்த இப்ப குளியில விழுந்து கிடக்குறோம் குளியில விழுந்துட்டோம் மண்ணை போட்டு மூடுற வேலை அது மண்ணை போட்டு மூடுற வேலை தான் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டு ப்ராசஸிங்கிறது நம்ம இப்போ அபிப்பிராய கற்றுக்கிட்டோம்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ நெகட்டிவ் ஃபுட்டுங்கிறது சத்தை உடல் உறிந்து கொண்டு கழிவு வெளியே வராமல் உள்ளேயே தங்குமே ஆனால் அதற்கு பெயர் நெகட்டிவ் ஃபுட் அது வந்து ப்ராசஸ் பண்ண எல்லா ஃபுட்டுமே உள்ள தங்கிடும் ப்ராசஸ் பண்ணாத அன்ப்ராசஸ்டு முழுமையாக இருந்துச்சுன்னா அதோடைய கழிவு வெளியில் வந்துடும் அப்ப செலக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 
அதாவது ஆர்கானிக்கா இருக்கணும் ஆர்கானிக் அங்காடியில தான் வாங்கணும் அதை எப்படி சாப்பிடணும் நார்ச்சத்துவா இருக்கிறதுனாலதான் வாயில என்ன இருக்கு பல்லோட வேலை என்ன நார் இருக்கு திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி அல்வா மாதிரி வள வள இருந்துச்சுன்னா பல்லே நம்ம படைப்புல இருக்காது உள்ள அப்படியே வளவளன்னு உள்ள போறதுக்கு அப்ப கிரைண்ட் பண்ணக்கூடிய கிரைண்டர் தான் வாயில இருக்கிற பல்லு செரிமானத்தின் துவக்க வேலை அது அப்ப எப்படி சாப்பிடணும்னா மென்னு சாப்பிடணும் அதனாலதான் நுருங்க தின்னா இதோட தத்துவம் தான் நுருங்க தின்கிறப்போ அந்த உணவோட என்ன சேருது விழுங்கு நீர் அதை உமிழ் நீர்னு சொல்ல வேணாம் விழுங்கு நீர் ஏற்கனவே இதே இங்கேயே நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் அது விழுங்கு நீர் விழுங்குகின்ற நீர் அதை வந்து அந்த பொருளோட சேர்ந்து அரைக்கிறப்ப அந்த தண்ணி சேர சேர இந்த தவறி ஒன்னு ரெண்டு இந்த பொருள்ல அமிலத்தன்மை இருக்குமே ஆனால் அந்த அமிலத்தன்மையை காரத்தன்மையாக மாற்றக்கூடியதற்கு தான் வாயில என்ன ஊருது அதிலேயே விழுங்கு நீர் இல்லையே ஏழு விதமான விழுங்கு நீர் இருக்கு செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் செலைவா இருக்கு அது எப்படின்னா எந்த பசி எவ்வளவு பசி வந்தா அதோடைய தர தரத்தின் அளவு தான் பிஹெச் அளவு தான் அதோடைய ஏழு நிலைப்பாடு அதுல நல்ல பசியோட இருக்கிறப்ப சுரக்கிறது அற்புதமான விழுங்கு நீர் அதை கிரைண்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே போய் செரிச்சு உடம்பு உறிஞ்சிக்கிட்டு வெளியில சக்க வந்துடும் வேலை முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா அப்ப இயற்கை உணவுங்கிறது சும்மா ஏனோ தானோ மேலை நாட்டுக்காரன் சாப்பிட்றான் அதனால நம்மளும் சாப்பிடுவோம் கார்ல போறவன் சாப்பிட்றான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இது அனைவரின் உரிமை ஆர்கானிக் ஆர்கானிக்ங்கிறது என்னங்கிறது நம்ம இப்ப பேசியிருக்கோம் இல்லையா எப்படி உற்பத்தி பண்றோங்கிறதையும் பேசியிருக்கோம் மண் வளத்தினால அதை கொண்டு வரணும்னு அப்படி செய்யக்கூடிய இந்த விவசாயத்திலிருந்து அந்த பொருளை ஒண்ணு செய்யறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வாங்கிக்கணும் அல்லது செய்யறவங்களோட செஞ்சு சேர்ந்துக்கணும் என்கிட்ட விவசாயமே பண்ணல ஆனா எனது நண்பர்கள் அஞ்சாறு பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் சேர்ந்து ஒரு அங்காடியே திறந்துக்கணும் எங்கெங்க என்னென்ன இருக்கோ அதை தான் வாங்கி இந்த வட்டத்தை பெருசுப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அங்காடிகள் திறந்த வண்ணம் இருக்கணும் வித்த வண்ணம் இருக்கணும் ஆப்ஷன் தேவையா இப்ப காலையில நம்ம சாப்பிட்டோமே அதுக்கு எத்தனை பொருட்கள் மூல பொருட்கள் ரொம்ப கம்மி தானே டெய்லி வெரைட்டியே பார்க்க கூடாது ஒரு மாடு பிறந்ததுல இருந்து சாவர வரைக்கும் என்ன சாப்பிடுது ஒரு பண்ணி பிறந்ததுல இருந்து சாவர வரைக்கும் என்ன சாப்பிடுது ஒரு குழந்தை வந்து அந்த குழந்தை பருவம் மாறுற வரைக்கும் என்ன சாப்பிடுது ஒரு சிங்கமோ அல்லது மாம்ச திங்கக்கூடிய அந்த அந்த பிராணிகள் பிறந்ததுல இருந்து சாகுமரை என்ன சாப்பிடுது அப்படி ஒண்ணு ஒண்ணு சாப்பிடும் பொழுது மனிதன் மட்டும் இன்னைக்கு இது இன்னைக்கு அது என்ன இன்னைக்கு அதே சாம்பாரா வீட்டுல ஒரே சண்டை வெரைட்டிஸ் தேவையில்லை வெரைட்டிஸ் தேவையில்லை வெரைட்டிங்கிறது போக போக நமக்கு அபத்தம் வெளியிலேருந்து பொருள் வர வேண்டிய நெருக்கடியை நம்மளே உண்டு பண்ணுறோம் அப்போ உணவில் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்கணும் சொத்து பத்தில் வேணால் விஸ்தீரமாக இருந்துக்குங்க நிறைய படிச்சுக்கங்க நிறைய விஷயங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஆனால் உணவில் வெரி வெரி லிமிட்டடாக இருக்கணும் நமக்கு அரிசி தான் நம்ம தேசத்தில் விளையுது சிறுதானியம் தான் விளையுதுன்னா இது ரெண்டை தவிர எதுலேயும் போகக்கூடாது இதுக்குள்ளே இருக்கணும் இதுக்குள்ளே மாத்தி மாத்தி அரிசியை சாப்பிடணும்னா பாரம்பரிய வித்து கைகூத்தல் அரிசி அது ஆர்கானிக்காக தான் இருக்கணும் அது சாப்பிட வேணாலும் விட்டுருங்க அதனால தப்பு கிடையாது மகிழ்ச்சி தான் அப்போ சிறுதானியம் அரிசி இதையே மாற்றி மாற்றி கஞ்சா சாப்பிட்லாம் களியா சாப்பிட்லாம் புட்டா சாப்பிட்லாம் இடியாப்பமா சாப்பிட்லாம் கொழுக்கட்டையா சாப்பிட்லாம் அடையத்தட்டி சாப்பிட்லாம் இப்படி எவ்வளோ ரகங்கள் இருக்கு இதை விட்டுட்டு நம்ம பெர்கர் சாப்பிட்ணும் பீஸா சாப்பிட்ணும் லே சாப்பிட்ணும் சிப்ஸ் லேஸுங்கிற சிப்ஸ் லேஸ்ன்னு திடீர்னு வந்த வார்த்தை வந்ததுனால சொல்றேன் சின்ன பிள்ளைங்களும் இருக்கீங்க லேச பத்தி கடந்த இந்த சயின்ஸ் மேகசின் வரும் டெல்லியில இருந்து டவுன் டு எர்த்துன்னு அதை பாத்தீங்கன்னா அதுல பார்த்துருக்கலாம் நீங்க அப்படி இல்லைன்னா நெட்ல போய் பாருங்க அதுல லேஸ் படத்தை போட்டே போட்டிருக்காங்க என்னென்ன பண்ணுங்கிறது ரொம்ப அவங்கதான் பெப்சில இருந்த பிரச்சனையும் சொன்னாங்க அவங்க கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க ஒரு <laughs> <laughs> அது குறிப்பாக சொல்கிறேன் நிறையா போட்டிருந்தாங்க ஒரு பக்கம் தான் அதில் ஹைலைட் பண்ணி போட்டு வச்சுருந்தேன் சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுதுன்னு போட்டிருக்காங்கன்னா ஏன்னா அது மெர்க்குரியிலேருந்து எல்லா நஞ்சும் அதில் இருக்குது அந்த நஞ்சு என்னென்ன இருக்குன்னே அதில் பட்டியலிட்டு இருப்பாங்க என்ன நோய்க்கு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் குழந்தைகள்னா ஒன்று நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோயும் வரும் இரண்டாவது அவர்களுக்கு இனவிருத்தி நடைபெறாது 
லேஸ் சிப்ஸு கொடுக்குறே மாதிரி இருக்கிறத வாங்கி கையில் கொடுக்குறோம் அந்த பிள்ளைங்க சாப்பிட்டுச்சிங்கன்னா இது நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு என் குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகி எட்டு வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு இல்லை கர்ப்பப்பையில் புற்றுநோய் வந்துருச்சு கர்ப்பப்பையில் ஃபைப்ராய்டு வந்துருச்சு அதுக்கு நீர் கட்டி வந்துருச்சு பேர் தான் வேறு அப்போ அந்த விருதுப்பட்டி சனியை யார் விலைக்கு வாங்கினது அப்ப நம்ம காசை கொடுத்து ஒரு தவறை நம்மளே வீட்டுக்குள்ள அனுமதிச்சு நம்மளோட கட்டி பெறல ஆரம்பிச்சு அது வளர்ந்து பெருசான உடனே இது நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு புற்றுநோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேன்சர் ரீப்ரொடக்டிவ் இது நரம்பு நரம்பு தளர்ச்சி இது மூணையும் போட்டிருந்தாங்க நிறைய ஆய்வு பண்ணி போட்டிருக்காங்க அதுல இது சிப்ஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது நீங்க எந்த பானமா இருக்கட்டும் எந்த ஈட்டபிள்ஸ் திட உறவு தின உணவு எதுவா இருந்தாலும் அதை ரொம்ப கவனமா பார்க்கணும் கவனமாக பார்க்கணும் சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட நீங்கள் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பணம் போயிடுச்சுன்னா சம்பாரிச்சிக்கலாம் உயிர் உயிருக்கு போயிடுச்சுனா கூட செத்து போயிருங்க பிரச்சனை இல்லை ஐயோ ஒவ்வொரு உடலே சுகம்னு சொன்னா நம்ம முன்னோர் அரிது அரிது எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு வரி ஏன் இந்த உயிரை உடம்புல வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல படுத்தி எடுக்குது எத்தனை வயசுல இருபது முப்பது நாற்பது இந்த வயசுலே படாத பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க காரணம் உணவு உணவு ஒழுக்கம் இல்லாதனால எதை சாப்பிடணும்னு தெரியல எப்படி சாப்பிடணும்னு தெரியல எங்க வாங்கணும்னு தெரியல எவ்வளவு அளவு சாப்பிடணும் எவ்வளவு அளவு சாப்பிடுறது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் என்ன வரும் வாந்தி வரும் அந்த ஐயா சொல்லிட்டாரு ஏப்போம் ஏப்போம்னா என்ன அர்த்தம் போதும்பா நிறுத்திக்கேன்னு சொல்லுது அப்ப பிடிக்காத சாப்பாடா இருந்தா நிறுத்திட்டு எழுந்திருச்சிருவீங்க பிடிச்ச சாப்பாடா இருந்தா வேலை முடிஞ்சு போச்சு செரிமானம்ங்கிறது எங்க நடக்குது ஆரம்பிக்கிறப்பே பேசிட்டு வந்ததே தான் திருப்பி திருப்பி பேசுவேன் ஆஹ் செரிமானங்கிறது பஞ்சபூதத்துல எந்த தத்துவம் ஸ்பேஸ் ஆங்கிலம் தமிழ்ல ஆகாயம் வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடம் வயிற்றில் வெற்றிடம் இருக்குமே ஆனால் செரிமானம் அருமையாக நடக்கும் அதுக்கு ஒரு பழமொழி நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே எவ்வளவு எவ்வளவு சாப்பிடுறதுன்னு சொல்லுங்க தண்ணீர் நீர் பாக்கி எவ்வளவு இருக்கு அவ்வளவுதான் இயக்கம் பிரமாதமா நடக்கும் சரிச்சிருமா சரிக்காதா இதை ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்னா முழுமையை பத்தி பேசுறோம் வாழ்வியல் முழுமை வெறும் ஆர்கானிக் மட்டும் பார்த்து இந்த மாதிரி தப்பா சாப்பிட்டீங்கன்னா திருப்பி அங்க சங்கடம் வந்துடும் பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் உயிர் வாழ்வதற்கு என்ன இருக்கணும் பசி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பசி யாரோட மொழி கிடையாது கேள்வி இவ்வளவு இவ்வளவு நம்ம பேசுறப்ப உள்வாங்கணும்ல செல்களின் திசுக்களின் மொழி பசி என்பது திசுக்களின் செல்களின் மொழி குரமோசோம் சிற்கு இல்லையா அது உள்ள வந்து எனக்கு எனர்ஜி வேணும் நான் வேலை பாக்குறதுக்குன்னு கேக்குது எல்லா செல்களோட மொழி பசி அது வர்றப்ப சாப்பிடலன்னா மாட்டிக்குவோம் வந்து சாப்பிடலன்னா மாட்டிக்குவோம் வராம சாப்பிட்டா அவ்வளவும் கழிவு சரி அப்புறையா பாஸ்டிங் என்ன இயற்கை மருத்துவத்துல உண்ணா நோம்புங்கிறீங்க பசி வந்து சாப்பிடலன்னா ஆபத்துல மாட்டிக்குவேங்கிற யாருக்கு நோம்பு உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவு அது நச்சு அந்த நச்சுல எந்த கழிவா இருந்தாலும் அந்த கழிவை வெளியே இயக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அமைதியா படுத்திருக்கணும் ஓய்வு எடுக்கணும் அப்ப கழிவு நீக்கம் நடக்கும் கழிவு நீக்கம் நடந்த உடனே கழிவு நீங்க வாய கட்டினோடனே வாய் கசக்கும் வாய் கசக்கும் அதுக்கு அடுத்தது நீ உங்க சுவாசமே உங்களுக்கு நாரும் ரெண்டா நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறப்ப இப்படின்னு வாயை ஊதுனீங்கன்னா கெட்ட நாற்றம் இருக்கும் துர்நாற்றம் இருக்கும் உங்க மூச்சு காற்றே நாறும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாக்கு பூரா வெள்ளை படந்து வளவலன்னு இருக்கும் நாத்து நாக்கு மூன்றாம் நாள் நான்கு நாள்கள் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் சுவாசம் மென்மையாக இருக்கும் நாக்கில் படிதல் வந்து கொஞ்சம் நீங்கும் உங்களுடைய கழிவின் அளவுக்கு தகுந்தது மாதிரி பசி உணர்வு அஞ்சாம் நாளில் வருதா இல்லை இருபதாம் நாள் வருதாங்கிறது ஒரு முடிவு ஏன்னா என்னுடைய பையன் ரெண்டாவது பையன் இயற்கை மருத்துவம் தான் படிக்கிறான் அவன் தொண்ணூறு நாள் பாஸ்டிங் இருந்தான் நைன்டி டேஸ் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு நைன்டி டேஸ் வந்து 
இப்போ மூணாவது வருஷம் தான் படிக்கிறார் அவர் பயோடெக்னாலஜி முடிச்சுட்டு இந்த இயற்கை மருத்துவத்தை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறாரு அவர் நைன்டி டேஸ் என்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்டார் அப்பா தொண்ணூறு நாள் இருக்கலாமாப்பா இருக்க சொல்கிறாங்களே அது எதுவும் பின்விளை வருமா இல்லை இல்லை இருக்கலாம் நீ நாளைக்கு வைத்தியராக வர போகிற மயக்கம் போட்டு விழுந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுங்கிறத நீ இரு விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும் நாளைக்கு வைத்தியராக இருக்கிறப்ப வந்து நீ நீ அனுபவிக்காமல் நீ உனக்கு பறைசாற்ற முடியாது தொண்ணூறு நாள் உனக்கு உயிர் போயிடாது நான் பார்த்துக்குவேன் இருட்டேன் முப்பது நாள் தாண்டினோடனே என்னுடைய இயல்பு இடையிலேருந்து இன்னும் குறைஞ்சிட்டேன்னா அவன் சாதாரணமாக ஒல்லியாக தான் இருப்பார் அவர் இன்னும் குறைஞ்சிட்டம்பா அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உடம்புக்கு தெரியும் எவ்வளோ வெயிட் வேணும்னு அதை உற்றாது இழுத்து பிடிச்சிக்கோன்னு சொன்னேன் நாற்பத்தி அஞ்சு நாள் தாண்டினோடனே பழைய வெயிட்டுக்கு மேலே வர ஆரம்பிச்சிட்டான் அதே ஃபாஸ்டிங்லேயே காத்து ஆ உடம்புக்கு எத்தனை விதமான உணவு இருக்கு ஆறு உணவா என்னென்ன ஆ கேள்வி 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 ஆ தண்ணி ஆ தண்ணி காற்று உறக்கம்லாம் உணவு கிடையாது அதாவது கதாசிரியர் மாதிரி சேர்ந்து சொந்தத்தையும் சேர்த்து கரெக்டாக சொல்கிறீங்க கரெக்டாக சொல்கிறீங்க அதுதான் காற்று நீர் செல்லுக்கு மூணு உணவு சொன்னேன் அதான் மூணாவது மைக்ரோ மேக்ரோ நியூட்ரின்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா அதாவது ஊட்டங்கள் ஊட்டம் ஊட்டங்கள் திட உணவுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் ஊட்டம் இப்போ அந்த மூணு உணவு தான் உடம்புக்கு தேவை நீர் காற்று காற்று உடம்புக்கு எப்படி போகுது உள்ள இழுக்கிறோம் திரும்பி வெளியில விடுறோம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை அதை சாப்பிடுவோம் ரெண்டு தடவையா ஒரு தடவையா அஞ்சு தடவையா காற்று தொடர்ந்து நீங்க என்னைக்கே வேணாம் அதாவது அனிச்சையா அதாவது வாலண்டரியா இன்வாலண்டரியா வாலண்டரி உங்க கட்டுப்பாட்டுல இருக்கா உங்க கட்டுப்பாட்டுல இல்லை இன்வாலண்டரி அப்ப உங்க கண்ட்ரோல் கிடையாது அது அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உயிரோட இருக்கிற ஒவ்வொரு பின்னாடியும் உடம்பு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு சரியா அடுத்து தண்ணி தண்ணி எப்படி சாப்பிட்றோம் வாயால சாப்பிட்றோம் வாயால சாப்பிட்றதுக்கு பேர் தண்ணி கிடையாது ரொம்ப புத்திசாலியா சொல்றாரு அதாவது இயற்கை மருத்துவத்துல இப்படி எல்லாம் சொல்றது உண்டு தண்ணிய கடிச்சு சாப்பிடணும் அதுக்காக சொல்றாரு கா தண்ணியை எப்படி சாப்பிடணும் உடம்பு எப்படி எடுத்துக்குது குடிக்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறோங்க ஐயா ஆ வாய் வழியான்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அது சரியல்ல இல்ல சொல்றேன் அதாவது வாய் வழியா சாப்பிட்ற தண்ணீர் வந்து வேறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் மனுஷனுக்கு மனுஷன் சீசனுக்கு சீசன் இடத்துக்கு இடம் வேறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எவ்வளவு நம்ம உப்பையும் அமில காரத்தையும் உள்ள தள்ளுவிட்டோமோ உள் உறுப்பை சிதைக்கிறப்ப அந்த சிதைவுலேருந்து மீழ்வதற்காக தாகம் என்ற மொழியினால் உடலுக்கு கேட்கறதுக்கு மருந்துக்கு பேர் என்ன தண்ணி தண்ணி கதையை கரெக்டாக கேட்டிங்கன்னா டக்குன்னு பதில் வரும் கதையை கொஞ்சம் கேப் விட்டிங்கன்னா தான் இடைஞ்சலாயிடும் அந்த சாப்பிட்ட உப்பு அமில காரம்னு சொல்கிறது மிளகாய் கார காரம்னு சொல்கிறது மிளகு மாட்டி அமில காரமும் உப்பும் ரெண்டும் உடம்புக்குள்ள நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே தானே இருக்கோம் அந்த சாப்பிட்றப்ப செரிமானத்தில் அந்த உறுப்புகள் வந்து கெட்டு போயிடும் கெட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிதையும் அதோடய நிலையில் குறைபாடு வரும் அந்த குறைபாடுலேருந்து மீட்டுக் கொள்வதற்காக என்ன வரும் தாகம் அந்த தாகம் வந்தோன்னே அதை கேட்டு வாங்கி அதுலேருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக உடம்பு வாங்குது அப்போ அந்த தண்ணி மருந்தா உணவா மருந்தான பொருளை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அது அளவு வேறுபடும் தேவைப்படாமலும் போகும் அல்லது தேவைப்படும் நான் சொல்ல வர்றது புரியுதா அப்போ அந்த தண்ணிங்கிறது வாய் வழியாக குடித்தோம்னாலே ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிப்பான் அப்போ உப்பு திங்கலன்னா தண்ணி தேவைப்படாது மூணு வேலையும் பழம் சாப்பிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் தண்ணியோட அளவு ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் வாய் கொப்பளிக்கிறதுக்கு தான் தேவைப்பட்டா போடும் சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு தண்ணியை தேவைப்படாது சரி சரி சொல்கிறது தண்ணியே தேவைப்படலை நம்ம உடம்புல அது இருக்கிற நீரோட அளவு எவ்வளவு சற்றேற குறைய எழுவதுலேருந்து எண்பது பர்சன்ட் வேரியேஷன் இருக்கும் எழுவதுலேருந்து எண்பது பர்சன்ட் நூறு கிலோ ஒருத்தர் இடம் இருந்தால் அவர் இடையில தண்ணியோட அளவு எவ்வளவு ஆனால் நம்ம தண்ணியே குடிக்கிறது இல்லை இல்லை தண்ணி குடித்தோம்னா மிஞ்சி மிஞ்சி எவ்வளோ குடிப்போம் மூணு வேலையை உப்பு தின்னாலே எவ்வளோ குடிப்போம் மூணு லிட்ரு மூணு லிட்ரு குடிப்போம் இந்த மூணு லிட்ரு தான் எண்பது பர்சன்ட் டிசைட் பண்ணக்கூடிய காம்பனண்ட்டாக இருக்குமா வாய்ப்பு இருக்கா கேவரில் வடியுதுன்னா வேணும் தானே அப்போ உடம்பு தண்ணி எப்படி குடிக்குதுன்னா இப்போ நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன்ல என்னத்தை செலவழிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் எனர்ஜிக்கு வேற ஒரு பேர் வேற ஒரு பேர் வேற ஒரு பேர் வேற ஒரு பேர் நம்ம தான் சொல்லணும் சொல்லுவீங்க நீங்க பாருங்க இப்ப வேற என்ன பேரு ஆவி போகுதுங்கிறாங்க ஐயா கரெக்டு தான் அதை இன்னும் வேற பாரு சொல்லலாம் 
ஐயா சொன்னதற்கு அடுத்ததுக்கு போயிட்டீங்களா அந்த வரைய இறங்கிட்டீங்க கீழே எல்லாரும் சொல்லி ஆவிக்கு வந்துட்டாரு கண்ணுக்கு தெரியாத என்ன போயிட்டு இருக்கு ஓடுறதுனால அதுக்கப்புறம் செத்து போயிடுவேன் அப்ப என்ன செலவு பண்ணிட்டு இருக்கு செல்லு போராடுமா போராடாதா தண்ணி வேணும்னு கேக்கும்ல தண்ணிய என்ன பண்ணும் நான் இந்த எப்ப குடிப்பான் இவன் அதுல கொஞ்சம் எடுத்து கொண்டு உட்காந்துருக்குமா உடம்புல என்ன இருக்கு ஓட்ட இருக்கா இல்லையா தோல்ல என்ன ஓட்ட மயிர்கால்கள் ஓட்டை இருக்கு இல்லையா அந்த ஓட்டையில இருந்து இந்த வளிமண்டலத்துல இருக்கிற நீர் திவலைகளை உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்ப மூக்கு வழியா காத்தையும் தோல் மண்டலம் வழியா நீரையும் உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது ரெண்டும் பேரூட்டம் பேரூட்டம் உயிர் வாழ்வதற்கு பேரூட்டம் இந்த நுண்ணூட்டம் பேசணுமே மைக்ரோ மேக்ரோ நியூட்ரின்ஸ் திட உணவு அது எது வழியா உள்ள போகுது இதுல ஃபாஸ்டிங் போடலாமா போடலாம் செத்து போட மாட்டோம் இதுல ஃபாஸ்டிங் போடுவோமா போடுவோமே ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் போயிருவோம் ரைட்டு இப்ப ஒரு புள்ளி வரத தெரிஞ்சுக்கங்க இப்ப நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கோம் நல்ல தெளிவா இருக்கக்கூடிய உடல் நோய் இல்லாத உடல் என்ன அளவுல உணவை எடுத்துக்கணும் தெரியுமா பேரூட்டம்னு சொன்ன இல்லையா பேரூட்டத்துல என்ன உள்ள போது ஐம்பது சதம் எழுதிங்க பிப்டி பர்சன்ட் நம்ம உடம்பு நமது உணவை வந்து ஐம்பது சதம் காத்து வழியா சாப்பிடணும் தோல் வழியா சாப்பிட்றது என்ன சாப்பிட்றோம் முப்பது பர்சன்ட் சாப்பிடணும் நம்மளுடைய டெய்லி உணவுல இருக்கிற அளவு இருக்க வேண்டிய அளவு முப்பது பர்சன்ட் மிச்சம் அளவு இருபது அதுதான் வாய் வழியா சாப்பிடணும் இப்ப என்ன சாப்பிட்டு இருக்கோங்கிறத பக்கத்துல எழுதிக்க அவர் சொல்றது முன்னாடி அடிச்சிட்டாரு என்னென்ன போடுறாங்க கீழே இருந்து வர்றேன் ஏன்னா பேரூட்டத்துல இருந்து தானே வரணும் நான் மேல இருந்து இப்ப உள்ட கீழே வந்துருச்சு வாய் வழியா சாப்பிடுறது எழுபது சதம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் செவன்டி பர்சன்ட் தோல் வழியா சாப்பிட்ற தண்ணீர் இருபது பர்சன்ட் மூக்கு வழியா சாப்பிட்ற காத்து எவ்வளவு இந்த இந்த வானகத்தை விட்டு நான் வெளியில கார்ல கிளம்பி தஞ்சாவூர் போய் சேர்ந்தாலும் சேரலாம் சேராமலும் இருக்கலாம் யாரும் பயப்படுவதற்காக நான் சொல்லல நமது உணவு முறை எந்த நேரத்திலையும் எந்த வியாதியையும் நமக்கு கொண்டு வரும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் சார் நீங்க இயற்கையில இருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்படி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு ஏன் சார் நீங்க இயற்கையில பேசுறீங்க இயற்கை விவசாயியா இருக்காரு அவருக்கு புற்றுநோய் வந்துச்சு ஏன் இயற்கை விவசாயி இயற்கை தொழில் செஞ்சு விற்பனை பண்ண முடியல அவனுக்கு நீ விலை நிர்ணயம் பண்ண தெரியல இவனுக்கு வந்து சாப்பிட தெரியல சரி இயற்கையிலேயே வந்து உல்டாவா எழுபது இருபது பத்து ஆக்கிட்டோம் இது இப்படியே இருந்தா சீக்கிரம் செத்து போயிடுவோம் எந்த வயதுல குழந்தை பிறந்தே செத்தே போயிடும் சரி பிறந்தவனே செத்து போகும் இதுல இருந்து மீண்டு ஆகணும் இல்லையா எல்லா மதமும் என்னத்த சொல்லுது நோன்புன்னு ஒண்ணு சொல்லும் அது இஸ்லாத்தா இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவமா இருந்தாலும் சரி இந்துவா இருந்தாலும் சரி ஜைனர்களா இருந்தாலும் சரி உண்ணா நோம்புன்னு வைக்கிறாங்க உண்ணா நோம்பு எதுக்கு வைக்கலாம் மூணு உணவுல வாய்க்கு மட்டும்தான் நீங்க வைக்கலாம் பாக்கி ரெண்டுக்கு வச்சுக்கோங்க போயிடும் பிராணன் இந்த வாய் வழியா இருக்கிறத உண்ணா நோம்புன்னு வச்சா எதை குறைக்கிறாங்க எத்தனை பர்சன்ட் குறைக்கிறாங்க எழுபது குறைக்கிறாங்க குறைச்ச உடனே அந்த பத்து என்ன ஆகும் அதிகமாயும் அப்ப அதிகமா உடம்பு சாப்பிடறதுக்காக சாப்பிடாம இருக்கிறது புரியுதா உண்ணா நோம்பு என்பது உடல் அதிகமாக உணவை எடுத்துக் கொள்வதற்காக இந்த வாய கட்டுறது வாய கட்டணும்னா உடம்பு இழைச்சு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கணும் இந்த காத்து அதிகமா எடுத்துக்கும் பத்த இருபது ஆகும் இருபது முப்பது ஆகும் அப்ப என்ன ஆகும் கழிவு அப்ப நோன்பு என்பது அதிகமாக உடல் உண்பதற்காக உண்ணாமல் இருக்கின்ற ஒரு யுக்தியை கையாளுவது அது எந்த பேர்ல வேணாலும் வைங்க நீங்க கடவுள் பேர்ல வேணாலும் வைங்க எந்த பேர்ல வேணாலும் வச்சுங்கனாலும் காரியம் ஒண்ணுதான் அப்ப எப்ப சாப்பிடணும் பசி வந்தா சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும் வாயால மென்னு சாப்பிடணும் எவ்வளவு சாப்பிடணும் ஏப்ப வந்தோம்னா நிறுத்திடணும் எதை சாப்பிடணும் உள்ளூர்ல எதை விளையுதோ அதை சாப்பிடணும் வெளியூர்ல இருந்து நகை வாங்கி போட்டுங்க வெளியூர்ல இருந்து கார் வேணாலும் வாங்கி ஓட்டிக்கிங்க காசு இருந்துச்சுன்னா ஆனா லோக்க ஃபுட் சுட் பி அண்ட் லோக்கலைஸ்ட் சீசனைஸ் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இந்த மூணு வார்த்தை முக்கியம் உணவுக்கு காசு மிக மிக குறைவா இருக்கணும் உள்ளூரில் விளைந்ததாக இருக்கணும் பருவத்தில் காய்த்ததாக இருக்கணும் 
இது மூணுலையும் இறுக்கி பிடிச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம பேசின பேசின் நிறைவுக்கு வந்துடும் சரிங்களா இந்த இதுதான் ஒரு முழுமையான இது நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ அங்கே இருந்து அதுக்கு தகுந்தது மாதிரி நம்ம நடந்துக்கலாம் நோக்கம் பூரா அங்கே வர்றது தான் காட்டில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் வெளியில் வரணும்னா எந்த பாதையில் இருக்கோமோ அங்கே இருந்து நம்ம முன்னாடி ஒரு அடியாக வைக்கணும் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவர் அவர் முன்னாடி போயிட்டு இருப்பார் நான் அவரை நோக்கி போயிட்டு இருப்பேன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வெளிச்சத்துக்கு தான் போகிறோங்கிறது தான் உண்மை அதனால் இயற்கை உணவுங்கிறது ஒரு யதார்த்தம் அல்ல இயற்கை விவசாயம் என்பது யதார்த்தம் அல்ல இயற்கை அங்காடி என்பது ஒரு யதார்த்தம் அல்ல இயற்கையான சூழல் இயற்கையான வாழ்வியல் என்பது நமக்கு அவசியம் 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 அது ஒன்று தான் நம்ம உடம்புல உயிரை நிலைநிறுத்தும் வேற எதுவுமே நிறுத்தாது இதுதான் நமக்கு நிறைவு வேற எதையாச்சும் இது சம்பந்தமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி சுருக்கமா ரெண்டு பேக்கேஜ் மட்டும் வேணும்னா ரெண்டு மூணு இது கொடுத்துட்றேன் அதை குறிச்சிங்க சக்கர வியாதி இருக்கிறவங்க யாரும் இருந்தால் உங்களுக்கு வேண்டியவர்களோ இல்லை நம்மளே யாரும் இருந்தாங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே நான் சொல்ற எட்டு இலைய அரைச்சி பச்சை தண்ணியில கலந்து சுவை பிடிக்கலன்னா கொஞ்சம் தேன் கலந்துக்குங்க இல்லைன்னா தேன் கலக்காமலும் குடிக்கலாம் தேன் கலக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சமாக கலந்தால் தப்பும் இல்லை எட்டு இலை யாராச்சும் ஒருத்தர் தான் சொல்லணும் அடுப்பங்கரையில் இருக்கிற மூணு இலை பேர் என்னம்மா பெண்களே சொல்லட்டும் சொல்லலாம்னா நீங்கள் வாங்க எல்லாரும் சொல்லணும் கருவ அதாவது மூணு இலை அடுப்பங்கரையில் சமையலுக்கு பயன்படுத்துவோம் புதினா அந்த மூணு எழுதிக்கங்க விநாயகருக்கு என்ன இலை எழுதிக்கங்க அதை நீங்களே வாய் வெளியே சொல்லாமல் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு வாயில் சொல்லிக்கிட்டு எழுதிட்டிங்கன்னா மண்டையில் ஏறிடும் நான் சொல்லி எழுதுனா திருப்பி என் ஃபோன் நம்பர் கூப்பிடுவீங்க அந்த எட்டு இலை என்னாங்கயான்னு திருப்பி 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 கேட்பீங்க சிவனுக்கு என்ன இலை ஞாபக சக்திக்கு வயிற்றுல வாயில் புண்ணு இருந்துச்சுன்னா எத்தனை இலை வந்திருக்கு பாருங்க இன்னும் ஒரு இலை இதையும் நீங்கள் தான் சொல்லணும் மாற்றி சொல்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க வள்ளல் பெருமான் வந்து ராமலிங்க அடிகளார் வந்து ரெண்டே ரெண்டு இலை இருந்தால் போதுன்னு சொன்னார் வேறு எந்த இலையும் தேவையில்லைன்னு அதில் ஒரு இலை தான் நம்ம சொல்ல போகிறது நான் சொல்கிற இலை கிடையாது சொல்லாத இலை நான் சொல்கிற அவர் சொன்னது ரெண்டில் ஒன்று நான் சொல்லிடுறேன் பொன்னாங்கண்ணி அது கிடையாது இன்னொன்று என்ன ஒரு சில அதான் ஏன்னா எட்டு இலை நான் சொல்லலை நீங்களே சொல்லி எழுதிக்கிட்டீங்க மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி வெள்ளை கரிசலாக கிடையாது இப்போ உள் வாங்கிக்கோங்க கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி புதினா அருகமுள்ள வெல்வம் வல்லார மணத்தக்காளி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இது எட்டு இலையையும் பச்சையாக கிடச்சிச்சின்னா எல்லாத்தையும் கையளவு எடுத்து நல்லா அலசிட்டு அம்மியில் வச்சு அரைச்சி நெல்லிக்கு அளவு சைஸ் எடுத்து தண்ணியில் கறந்து கலந்து காலையிலே குடிச்சிருங்க இது சக்கர வியாதி மட்டும் கிடையாது ஏகப்பட்ட வேலையை செய்யும் அனுபவிச்சுட்டு நீங்கள் வானகத்துக்கு நீங்கள் கடிதம் போடலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் இருந்தப்ப அங்கே பயிற்சி எடுத்த பொழுது சாப்பிட்டோம் நாங்கள் குணமாயிட்டோம் ஏன்னா நமக்கு விஷயம் என்னென்னா இது பரவலாகணும் எவ்வளோ தூரம் போகுதுங்கிறது உங்களை மாதிரி அனுபவிச்சவர்கள் திரும்பி இந்த மையத்துக்கு நீங்கள் தகவல் சொல்கிறப்போ தான் அது வந்து இன்னும் பலரை போய் சேர்ந்து சேரும் ஏன்னா அந்த பத்திரிகை வர்றதுலலாம் அந்த தகவல் வந்துகிட்டே இருக்கும் இது அதே மாதிரி அடுத்த பேக்கேஜ் என்னென்னா உடல் ஒபிஸ்ட இன்றைக்கி வந்து உப்பு மாமா உப்பு சமாக இருக்கும் உப்பு சமம் சொல்கிறது உப்பி போய் இருக்கிறது ஏன் உப்புனிச்சு உடம்பு ஒவ்வொரு செல்லும் அமெரிக்கா இந்தியா வந்து இந்த கொசுவை கண்டு பயந்துகிட்டு இருக்கு கொசுவை கண்டு பயப்படுவானா ஒரு மனுஷன் அது ஒரு ஜீவன் இல்லையா என்னமோ அது புரியாதனால இவ்வளோ ஒரு சங்கடத்தில் நம்ம இருக்கோம் உபேஷ்டா இருக்கிறவங்க ஒரு சின்ன பேக்கேஜ் தானே பூசணிக்காய் வெண் பூசணி திருஷ்டி பூசணி தண்டியங்காய் என்ன பேர் வேணாலும் அங்கங்கே இப்போ அங்கே இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் தண்டியங்காய ஒரு விரல் நீட்டம் ஒரு விரல் நீ உங்கள் விரல் நீட்டத்துக்கு எடுத்துக்கங்க அதே அளவு வாழைத்தண்டு அதே அளவு முள்ளங்கி இது மூணையும் எடுத்துக்கோங்க மூணையும் அரைச்சி அந்த ஜூஸை எடுத்துக்கோங்க அதில் எலுமிச்சம்பளத்தை ரெண்டாக நறுக்குங்க ஒரு மூடி அதில் புளிங்க வேணும்னா தண்ணி கலந்துக்குங்க நீர்த்து போகணும் சுவை பிடிக்கலன்னா தேன் கலந்துக்குங்க தேவையில்லைன்னா தேன் தேவையில்லை இதை ஒரு முப்பது நாள் கடிச்சு ரெகுலராக டெய்லி காலையில் சாப்பிட்ருங்க சாப்பிட்டு காலையில் தான் சாப்பிட்ணும் நைட்டு சாப்பிடக்கூடாது காலையில் சாப்பிட்டிங்க ஏன்னா நைட்டு சாப்பிட்டா மூத்திரம் போவோம் வேறு ஒன்றும் மந்திரம் கிடையாது நேந்திரம் நைட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ஏந்திரிச்சு ஏந்திரிச்சு போகணும் தூக்கம் கிடும் இல்லை போனால் பரவாயில்லன்னா நைட்டு குடிங்க 
வேற ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா வாதமே அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் நிறையா இந்த மூணையும் கரைச்சி பகலில் காலையில் குடிச்சிருங்க முப்பது நாளைக்கு குடிங்க மருந்தா முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் இந்த மூணு காயும் பிரிச்சுட்டு உணவில் தனித்தனியாக ஜூஸ் அடித்து குடிக்கலாம் அது உணவு அவ்வளோதான் தண்ணி கலந்துக்குங்க தேன் தேவைப்பட்ட கலந்துக்குங்க இது ரெண்டையும் இதை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதய நோய் ஹார்ட் அட்டாக் நெஞ்சு வலி இதை பேப்பர் எழுதுறதை விட்டுட்டு மூஞ்ச பாருங்க நெஞ்சு வலிக்குது இப்ப எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரப்போகுது அதுக்கு உண்டான சிம்டம் வந்துருச்சு ஹார்ட் அட்டாக் தான் நிறைய பேருக்கு வந்துகிட்டே இருக்க உட்காந்துருக்கான் சாப்பிட்டா ஏந்திரிக்க மாட்டான் படுத்துட்டா அத்தோட போயிட்டாருங்கிறாங்கல்ல ஆ அவர் பாடினது வந்து ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை அவர் காலத்தில் பாடின பொழுது அந்த இந்த மாதிரியான கொடிய நோய்கள்லாம் வரல ஹார்ட் அட்டாக்குங்கிறது வந்து ரெண்டு விதத்தில் ரெண்டு விஷயத்தில் வரும் ஒன்று இதயத்துக்கு சரியாக ரத்தம் போகலன்னா வரும் இன்னொன்று வாயு அடைப்புனாலையும் வரும் சங்கடம் வரும் இதில் வாயு அடைப்பாக ரத்தம் போகலையாங்கிறது ரெண்டு இதில் முதல்ல ரத்தம் போகாமல் இருக்கிறதுனால வருதை தான் சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கு இப்போ நான் ஒரு முத்திரை செய்கிறேன் நான் உங்களுக்கு கையை இப்படி வச்சு செய்வேன் நீங்கள் இப்படி வச்சு செய்ய வேணாம் நீங்கள் இப்படி வச்சு செய்யுங்க நான் கையை நீங்கள் பார்க்குறதுக்காக இப்படி வச்சு செய்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் இப்படி வச்சுக்கோங்க ஆள்காட்டி விரலை உள்ளங்கையில் மடித்து விடுங்கள் இப்படி சொல்லவா இல்லை பஞ்சபூதத்திலே சொல்லணும்னா காற்று காற்றை உள்ளங்கையில் மடைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த அஞ்சு விரலில் மடிச்சுங்க நான் சொல்கிறேன் இந்த அஞ்சு விரலில் வந்து பஞ்சபூதம் இருக்குது தெரியும் தானே இந்த சுண்டு விரல் என்ன மோதிர விரல் நிலம் நடு விரல் இது இது காற்று இது நெருப்பு கரெக்டு நண்பர்கள் எல்லாமே நல்லா புரிதலோடு இருக்கீங்க காற்றை உள்ளங்கையில் மடித்து கொள்ளுங்கள் நெருப்பின் நுனி ஆகாயத்தின் நுனி நிலத்தின் நுனி இந்த மூன்று நுனியினை நான் வச்சுருக்கிறத பார்த்துக்கங்க ஒன்றாக ஒரு சிறு அழுத்தம் சிறு அழுத்தம் மல்லு கட்டி அழுத்து வலிக்கிறது மாதிரி செய்ய வேணாம் லேசாக தொட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லணும் அந்த பிளக்கு சாக்கெட்டில் பிளக்கு சொருவது மாதிரி லூஸ் கான்டெக்ட் இல்லாத மாதிரி கரெக்டாக ஒரு அழுத்தம் இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது புரியுதா எல்லாருமே நீங்கள் இப்படி காட்டுங்க நான் பார்க்குற அளவுக்கு சரியாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன் கரெக்டு 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 கரெக்ட் கரெக்ட் அது நல்லா படணும் உனக்கு தான் உனக்கு தான் சொல்கிறேன் இந்த சு இந்த அழுத்துறது இந்த இடத்துல எங்கேயாச்சும் ஒரு அழுத்தம் வேணும் சும்மா இப்படி மடக்கி வச்சுட்டு இருக்க வேணாம் அது முயற்சி செய்யுங்க மடங்காட்டி எங்கேயாச்சும் எனக்கு வந்து கை படுத்துக்கும் ஏன்னா எனக்கு பயிற்சி இருக்கிறதுனால இந்த விரலை வந்து உள்ளங்கையில் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு சிறு அழுத்தம் இருக்கணும் அவன் இன்னும் ஈஸியாக சொன்னால் கட்டவர்களோட அடியை அழுத்துங்க கட்டவர்களோட அடியை வேணால் அழுத்திக்கிங்க சிறப்பு எல்லாமே பிரமாதமா சரிங்க இந்த முத்திரை இப்படி வச்சுக்க வேண்டியது இப்ப நீங்க ஒரு பஸ்ல பயணம் பண்றீங்க பயணம் பண்ணுறப்ப பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறவனுக்கு மாறு அடைக்குது வேர்த்து ஊர்த்துது மூத்திரம் வர்றது மாதிரி இருக்குங்கிறான் மலம் வர்றது மாதிரி இருக்கலாம் இதெல்லாம் சிம்டம் சிம்டம் இல்லாமலே ஹார்ட் அட்டாக் வரும் இல்லை மார்பு நெஞ்சு பகுதியில் ஏதோ ஒரு அழுத்தமாக இருக்கும் வலிக்கிறதா இருக்கும் வாந்தி வர்றது மாதிரி இருக்கும் என்னமோ இரு அவன் வந்து நார்மலாக இருக்க மாட்டான் ஏதோ ஒரு பதட்ட நிலை இருக்கும் நீங்கள் கணிக்கிறீங்க இப்படி இவர் தான் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு நான் உட்காந்துருக்கேன் அதாவது வானகத்துக்கு இந்த பயிற்சிக்கு வந்த ஒரு மனிதராக நீங்கள் அந்த பஸ்ஸில் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா பார்க்குறீங்க இந்த ஆளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமோ போயிடுவானோ சரி நம்ம தான் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கோம் வானத்தில் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம் யோ இந்த மடக்கையா இது மாதிரி வையா நீங்களாக சொல்கிறீங்க நீ வையா நீ அப்புறமா மற்றதெல்லாம் பேசணும் வையா நானும் வச்சுருக்கேன் என் உனக்காக இதை புரியா அப்படின்னா இவர் வச்சிருக்காரான்னு நீங்கள் கண்காணிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப கவனம் அறிவை பெற்றவன் பிறருக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் அறிவை பெற்றவன் பிறருக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் அதை பறைசாற்ற வேண்டும் அதற்கு பேர் தான் ஞானம் இப்படி வச்சுட்டார் கரெக்டாக வச்சுருக்கேன் இப்படி வச்சுக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லை வச்சுட்டு வச்சுக்க அப்படின்னு இவர் ஒரு அந்த பஸ்ஸில் பதினஞ்சு நிமிஷம் இவர் இப்படியே உட்காந்துருந்தா எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே இது ஃபஸ்ட் எய்ட் முதிரை இதய நோய் வரவே வராது நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு உங்களுக்கு வீட்டில் வயசான வந்தால் டக்குன்னு ஏந்திரிச்சு இதை பிடிமா பிடிமான்னு சொல்லி இந்த முதிரையை பிடிச்சிட்டு அவங்க பிடிக்க மாட்டாங்க பெயின் இருக்கு இல்லையா கை அப்படி லூஸ் ஆகும் அதுக்காக நம்ம எய்த்தாப்பில் உட்காந்துட்டு அவங்களோட சேர்ந்து செய்யணும் செய்யுமா செய்யுமா இதை செய்ய ஒன்றும் இல்லை அழுத்துமா அப்படியே வச்சுருமா அப்படியே வச்சுருமா பதினஞ்சு நிமிடம் செய்ய வேண்டும் இந்த முதிரை இந்த முதிரையோட டைம் எவ்வளவு பதினஞ்சு நிமிஷம் இவர் இப்படி வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தா பா ஏதோ கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்குது சார் பாரு ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து வெளியில் வந்
ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் எந்த மருத்துவத்துல அவர் போகணும்னு நினைக்கிறாரோ அதுக்கு போய்க்கலாம் அவர் ஆங்கில மருத்துவத்துல போய் காசு செலவு பண்ணி சாப்பிடறதா இருந்தா அது அவரு சௌரியம் இயற்கை மருத்துவத்துல சித்த மருத்துவத்துல வந்து அவர் வந்து சிம்பிளா இதுல இருந்து வெளியில வரலாம்னா ஈஸியா செய்யலாம் நான் பூசணிக்கா சார் சொன்னேன் இல்லையா அதை தனியா உணவுல சேர்த்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னாவே இதே அடைப்பெல்லாம் இந்த போயிடும் அதனாலதான் முப்பது நாள் மூணு கலந்து மருந்து முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் தனித்தனியா உணவு இந்த முத்திரை வந்து என்ன நோயை கட்டுப்படுத்தும் இதய நோயை அப்புறப்படுத்தி விடும் இதை எழுதிட்டு டைரி எழுதினீங்கன்னா உங்கள் மரணம் எப்ப எப்படி நடந்தாலும் இதய நோயால் இருக்காது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் இது அந்த அளவுக்கு வடிவமைக்கப்பட்ட முத்திரை இது இது சரி இந்த முத்திரை ஒரு இந்த சொல்றேன் உடனே ரொம்ப நேரம் செஞ்சு இதயத்தை பலம் வாங்கிடலாம் இப்ப இவருக்கு வந்துருச்சு பஸ்ல இத புடிச்சாச்சு இத புடிச்சு முடிச்ச உடனே இதயத்துக்கு என்ன போயிடுச்சு இப்ப ரத்த ஓட்டம் போயிடுச்சு ஆனா வலிக்குதுங்கிறாரு நீங்க தான் வேணத்துல வந்து பயிற்சி எடுத்திருக்கீங்கல்ல இதயத்துக்கு ரெண்டு வேலை நடக்கும்னு சொல்லிருங்க ஒன்னு ரத்த போவாது இன்னொன்னு என்ன வாயுனால இருப்பார் போல இருக்கு இது ஒண்ணு உயிர் சேதம் இல்ல இப்ப என்ன பண்ணணும்னா வாயுவை போக்குற முதிரையை சொல்றேன் நான் இப்படி வச்சிருக்கேன் நீங்க உள்ளங்கையில வச்சுக்கோங்க இந்த ஆள்காட்டி விரல் அதாவது காற்றை மற்றும் உள்ள அமைக்கி இது மேல கட்ட வரலால் அழுத்திக்க வேண்டியது அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் வாய்ப்பு போகிறது இத அப்படி வச்சுட்டு உட்கார்ந்தாருனா உடம்புல இருக்கிற அபானன் என்ன வாயு உயிரை உயிரை கொடுக்கற வாயுக்கு பேர் என்னன்னா பிராணன் உயிரை எடுக்கிறதுக்கு பேரு அபானன் உச்சமா போய் அடைச்சிரும் அப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த முதிரை அப்படியே வைங்க இத வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருந்தோம்னா நார்மல் ஆயிடுவாரு இப்ப எனக்கு உங்க பஸ் உங்க பஸ்ல நான் பக்கத்துல உட்காருக்கேன் இப்ப என்ன காக்க போறீங்களா சாவடிக்க போறீங்களான்னு உங்க சொல்ல போறீங்க இப்ப நான் இந்த அம்மா பக்கத்துல உட்காருக்கேன் இந்த அம்மா யாரோ நான் யாரோ பஸ்ல உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு அதே மாதிரி சிம்டம் வந்துருச்சு ஹார்ட் அட்டாக் வர போறது மாதிரி சிம்டம் பார்த்துட்டாங்க இப்ப எனக்கு என்னம்மா சொல்ல போறீங்க எந்த முதிரை நான் இப்ப செய்யணும் ஐயா நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணுங்க முதல்ல இந்த விரல் ஆள் கட்டி விரல வச்சு அழுத்திக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துக்குங்க இந்த கட்ட விரல்ல இந்த ரெண்டு விரலையும் வச்சு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துக்குங்க புரியுது <laughs> 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 பிளட் சர்க்குலேஷன் போகலன்னா மரணம் சம்பவித்து விடும் ஆனா காற்று இருப்பதுனாலன்னா ஒன்பது நாளா இருந்தாலும் பிடிச்ச மாதிரியே இருக்கியா அப்படின்ட்டு தெரியவாரு கிராம்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா இழுக்குது குரக்கல் இழுக்குது அங்க உழுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இழுக்கு வரப்ப அதை மெதுவா பாத்துக்கலாம் உயிர் விடாது ஆனா இது எமர்ஜென்சி இதை ஃபர்ஸ்ட் பிடிச்சிடணும் நீங்க அதான் நான் நான் வானத்துல பயிற்சி எடுத்தேன் பாருங்க கரெக்டா அவர் சொல்லுங்க ஐயா முதல்ல இதை வச்சு இப்படி வச்சுங்க அப்படின்னு நீங்க என்னுடைய நேரம் நான் இதே ஓட்டம் ரத்த ஓட்டம் இல்லாம இருந்தேன் நான் முடிஞ்சிருவேன் இதுதான் எவ்வளவு ஒரு எவ்வளவு ஒரு நம்ம முன்னோர்கள்ட்ட இருந்த அறிவு இதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள்ட்ட இருந்த வர்மக்கலைங்கிறது நம்மளோட வர்மாங்கிறது என்னன்னா சும்மா எளிமையானது அது யாருக்கிட்டையும் போய் வர்மக்கலைய போய் பாயிண்ட் வைக்கிறதுலாம் வந்து ஒரு உச்சநிலை வியாதி இருக்கிறப்ப சாத்தியம் நம்ம இதுல என்னன்னா பிள்ளைய எப்படி கொஞ்சுவீங்க எதுவுமே வாழ்வியலா இருந்தா ரொம்ப இயல்பா இருக்கும் அது தனிப்ப தனிமைப்படுத்தப்பட்டா அது ஒரு டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜியில எது நமக்கு சாத்தியமோ அதை எடுத்துக்கலாம் புரியுதா இதே பிபிக்கா யாருக்கு பிபினா என்ன எனக்கு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு போலாமா சாப்பிட நிறுத்தி இல்லாம பசிக்குதா இந்த எழுவது எழுபது பர்சன்ட் ஏத்துறதா குறைக்கிறதா மணி அடிச்சா நிறுத்திடுவேன் ரத்தம் ஏன் கொதிக்குது ரத்தம் கொதிச்சாதான் நவரும் ரத்தம் இல்லைன்னா உறஞ்சு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் 
நமக்கு ரத்தம் கொதிக்கணுமா வேணாமா இல்ல 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 நீங்க அதாவது நீங்களா ஒரு பதில் சொல்ல வேணாம் இந்த கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொன்னீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் அது கரெக்டா சேர்ந்துகிட்டே வரும் இயற்கை மருந்தும் எளிமையா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அது ரத்தம் கொதிக்குதுன்ட்டீங்க ரத்தம் ஏன் கொதிக்குது கொதிக்கணுமா வேணாமா நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ரத்த கொதிப்பு நீங்க இப்ப கொதிக்கணுங்கிறீங்க ரத்த கொதிப்புங்கிறது என்னன்னா யாருக்கு இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் ரத்தம் கொதிக்கும் எனக்கு வேணும் சரி இப்ப கொதிப்போட அளவுல அதாவது தோஷம்னு இப்போ வாத பித்த சிலேத்துமாங்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா அதில் சமநிலையாக கீழ்நிலையாக மேல்நிலையாங்கிறது தான் இப்போ அது மாதிரி இந்த இரத்த கொதிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா இரத்த கொதிப்பின் தன்மை அதாவது அது ஓட்டத்தை சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் அது அந்த ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா ஃப்ளோவை சொல்கிறது தான் அதாவது இதயத்தில் ஒரு இடத்துல உள்ளே நுழைஞ்சு ஒரு இடத்துல வெளியே வருது அதுதான் நூற்றி இருபது எண்பது எண்பது நூற்றி இருபது சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் புளிஞ்சு புளி உள்ளே நுழையிறது ஒன்று வெளியில் வர்றது ஒன்று அதுவே தப்பு நூற்றி இருபது எண்பதெல்லாம் போய் சரியா நான் சொன்னேங்கிறது சரி பொய்யின்னு என்னோட சேர்ந்து சொன்னீங்கன்னா ஏன் கேட்பேன் தெரியல நூற்றி இருபது எண்பது என்னைக்கு எடுத்த டேட்டா அது தெரியுமா சும்மா ஏதாச்சும் மறுப்பு சொல்ல முடியாது ஒரு சற்றேற குறைய ஆங்கிலேயர் நினைச்சா அவன் விடை கொடுத்துடலாம் ஒரு முந்நூறு வருடம் ஆகுது குறையாம அவங்க இந்த மருத்துவம் ஆங்கில மருத்துவம் வந்து மினிமம் முந்நூறு வருஷம் நூத்தி இருபது எண்பதுங்கிறத வடிவமைச்சு வரையறுக்கப்பட்ட டாக்குமெண்ட் வேலிடேஷன் பண்ணா இல்லையா அது எந்த எத்தனை வருடம் இருக்கு அப்படியே நீங்க நம்ம எல்லாருமே முந்நூறு வருஷத்துக்கு மனசுல அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போயிடுங்க இப்ப இந்த வானம் இந்த இடத்துல வந்து முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னு நினைங்க முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை உணவு முறை எப்படி இருந்துச்சு என்ன சாப்பிட்டோம் இயற்கையில ரெண்டு வேலைக்கு மேல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனப்ப வீட்டுல ரெண்டு வேலை தான் சாப்பாடு காலையில நீராரம் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் போறப்ப ஒரு சோறு திருப்பி சாயந்தரமா வந்தோன்னா சாப்பிட்டுட்டு ஏழு மணிக்குள்ளே ஊடு அடங்கிடுவோம் எல்லாரும் ஊரே அடைச்சி அடமங்கி அடங்கி போயிடும் மூணு வேலை சாப்பாடே நவீனம் வயக்காட்டுக்கு போனாலும் எங்கே இருந்தாலும் ரெண்டு வேலை தான் மனிதன் சாப்பிடுவான் மூணு வேலைங்கிறதுலாம் ரொம்ப லக்ஸுரி இப்போ லேவிஸ் தான் எசன்சியல் ஆக்கியிருக்கோம் அதை நியாயப்படுத்திக்கிறோம் நேற்றைய அனாவசியம் இன்றைய அவசியம் உயிர் போயிடும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்ம நம்ம இதுல வந்து தெளிவாயிடணும் அதுக்குதான் அந்த பிளட் ப்ரெஷருங்கிறது என்ன அளவு நூத்தி இருபது எண்பது முந்நூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி அன்னைக்கு இருந்த உணவு முறை வாழ்க்கை முறையில ஒன் பர்சன்ட் ஏன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் கூட இன்னைக்கு நம்ம வாழல யாராச்சும் வாழ்றோம்னு சொல்லுங்க உடை உட்பட உடை என்ன கலர் தெரப்பி இருக்கு என்ன கலருக்கு என்ன நோயை அதிகப்படுத்தும் இருக்கு ஊதா கலர் போட்டிருந்தா சிறுநீரக பிரச்சனை இருந்தா அதிகப்படுத்தும் வாழ்வியல் சும்மா ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டு நான் தோத்து போயிட்டேன் அது எனக்கு இதுதான் காரணம் சொன்னா நிறைய நம்ம தான் பதில் சொல்லி ஆகணும் அப்ப அவ்வளவு விஷயங்கள் நேற்றைய உலகத்துல இருந்து அன்னைக்கு ஒரு சில இடர்பாடு வந்துச்சு அதிகமா வயிற்றால போச்சு ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் ஜுரம் வந்துச்சு ஒருத்தன் கால்ரா வந்து செத்தான் ஒருத்தன் இடிச்சுக்கிட்டு செத்தான் ஒருத்தன் இந்த மாதிரி ஏதோ நடந்திருக்கு இவனுக்கெல்லாம் ஆவரேஜ் பண்ணப்ப என்ன இருந்துச்சு நூத்தி இருபது எண்பது அதை பதிவு பண்ணது இன்னைக்கும் அது வேணுமா நமக்கு சாத்தியமா அப்படி சாத்தியம்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அஞ்சுல இருந்து பத்துக்கு மேல போனோடனே செத்து போயிடுவான் இங்க இங்க உங்க கிளாஸ்ல அழகான உதாரணம் ஒண்ணு சொல்றேன் முதல் நாள் கிளாஸ்ல யார் எடுத்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பாட்டு பாடினவர் யாரு அந்த பழனி வந்து ரிட்டையர்டு ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அவருடைய சம்சாரம் அவரு அவருடைய துணைவி யார் ஏன்னா பழனி எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் உடல் சம்பந்தமா அவர் என்கிட்ட வருவாரு அவங்க சம்சாரத்துக்கு பிரியம்ல ஒரு தடவை வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சிந்தட்டிக் கெமிக்கல்ஸ்ல தான் இருந்தாங்க அந்த அம்மா ஒரு நாள் ரூம்ல மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க இவங்க யாருக்கும் தெரியல காலையில் போய் கதவை திறந்தால் திறக்க முடியல திறந்தாங்கன்னா இவங்க சாத்தி இருக்கு போய் திரு திருந்து தட்டியிருக்காங்க முடியல கதவை உடச்சி தான் திறந்து பார்த்தா இவங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்துருக்காங்க எப்போ விழுந்தாங்கன்னா தெரியாது அந்த அம்மா தூக்கிட்டு தஞ்சாவூரில் இருக்கிற ரோஹிணி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுருக்காங்க போய் படுக்க வச்சு ஐசியூவில் போய் செக் பண்ணாங்க பண்ணுனா 
அவங்க பிபியோட அளவு ஆயிரத்தை தாண்டி இருக்கு ஆயிரத்தி சொச்சம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி சொச்சமோ ஆயிரத்தி முந்நூறு அதுக்கு அதுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டே கிடையாது வயலேட் ஆகி அலாமிங்கினோட எல்லா டாக்டரும் அங்கே இருந்தவங்க எல்லாம் பார்த்து பயந்து போய் இது ஏதோ பெரிய கோளாருன்னு ஐயா உடனே அப்பலோக்கு போயிடுங்கன்னு ரெண்டு மணி நேரத்தில் டிச்சார்ஜ் பண்ணி ஆம்புலன்ஸில் எல்லாம் ரெடி பண்ணி பழனி அதில் போகிறார் நேராக மெட்ராஸ் அப்பலோக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க அந்த அம்மாவை அப்பலோவுக்கு கொண்டு போய் ஐசியூவில் கொண்டு போய் வச்சு ஃபஸ்ட் எய்டில் கொண்டு போய் வச்சு பார்த்தா இங்கே இருந்ததில் இன்னும் மீட்ரு இன்னும் எகிரி காட்டுது அவங்க பயந்துட்டாங்க ஏழு தடவை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் அதில் அப்பலோவில் அவனுக்கு ஒன்றும் முடியல எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல ஆன்காலஜி பேத்தாலஜி இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் மைக்ரோபயாலஜி எல்லா ஹெட்டு சீஃப் டாக்டரையும் வந்துட்டான் இந்த அம்மாவை சுற்றி ஒரு இருபது சீஃப் டாக்டர் அப்பலோவில் இருக்கிற ஒம்பது ரூபா நிற்கிறான் பழனி சாருடைய துணைவியார் செக் பண்ணுனா இந்த சுகரு இந்த பிபி ஒன்றுமே டாக்குமெண்ட் பண்ண முடியல அவங்களால அவங்க பயந்து போய் திரும்ப திரும்ப பண்ணி இந்த மருத்துவமனையில் இதுவரை இப்படிப்பட்ட ஒரு பதிவை நாங்கள் செய்யவில்லைன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டான் ஆயிரத்தி முந்நூறு சக்கரை அது பாட்டுக்கு பிபி தாறுமாறா இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரில உடனே என்ன பண்ணாங்க அட்மிஷனை போட்டு ஐசியூல போட்டு ஒரு வாரம் மானிட்டர் பண்ணாங்க மானிட்டர் பண்ணி இந்த நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆனவனே நம்ம ஆள் வந்து பதட்டப்பட்டுருவான் ஐயா நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆயிடுச்சுங்க அப்படின்னு பயந்து போய் கார்டியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட போய் உட்காந்துருப்பான் நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆயிடுச்சான் அவ்வளவு பிரச்சனையில இருந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன மருந்து மாயம் கொடுப்பானோ அதே கொடுத்து அந்த அம்மாவை அது எந்த நிலையில இருந்துச்சோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் இறக்கி இருக்கான் இறக்கிட்டு அதுக்கு மேல இறக்க முடியல எல்லாம் இது சரியாயிடும் போக போக சரியாயிடும் இந்த மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கணும்னா இது மாதிரி தான் ஒரு சாப்பில கொடுத்தீங்கன்னா அதே ரிப்பேர் திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்றப்ப இருக்கும் அது ஓட ஓட தான் சார் சரியா போகுமா அதே கதையா இது சரியாயிடும் நீங்க போங்க போக போக சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் பழனி அந்த அம்மா திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீண்ட நாள் இருந்தாங்க இப்போ அவங்க இறந்துட்டாங்க வேற ஒரு அவங்களுக்கு வேற பிரச்சனைகள் அப்புறம் இறந்தாங்க வயதானவர் தான் அந்த அம்மா அவருடைய துணைவியார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க நிறைய மாதங்கள் உயிரோடு இருந்தாங்க இப்போ இந்த ஆவரேஜே எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்போ கிட்டத்திட்ட நம்ம இன்றைக்கு வாழும் உணவு முறையே இன்னைக்கு ஆவரேஜ் எடுத்திருக்கானா இன்னைக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தா இரநூறு பை நூற்றி இருபது இப்படி கூட இருக்கலாம் அல்லது முந்நூறு பை இரநூறுன்னு கூட இருக்கலாம் அது என்னங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது ஆவரேஜ் எப்படி எடுப்பாங்கன்னா ஒரு ஆரோக்கியமானவர்களுடைய ஒரு ஆவரேஜ் நம்ம சாயில் டெஸ்ட் பண்ணுவானுங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலத்தில் நாலு மூளையில் கொஞ்சோண்டு எடுத்து அதை கலக்கி அதை நம்ம இந்த இந்த ச சகட விளாட்டு விளாடுறது மாதிரி அதன் மண்ணை தடவி நிரவி அதை நாலு குரு போட்டு அதை திருப்பி எடுத்து அதை நாலு குரு போட்டு அதை நிரவி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வச்சு வயல்வெளி பள்ளியில் போயிருந்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு பொட்டனம் கட்டி அதை சொன்னால் பழமொழியை சொல்லி நம்மகிட்ட சொல்கிறாங்க அதே விஞ்ஞானிகள் ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு அது மாதிரி தான் இது எல்லா பழமொழியும் எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிட வேணாம் நீங்கள் அது எந்த இடத்துக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் அம்மா அப்பாவை சரியில்லை குடும்பத்துக்காவது முதியோர் இல்லத்துக்கு செய்யறதுனா அதையும் நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது அப்போ அந்த ஆவரேஜ்லேருந்து வயலேட் ஆகி மேலே கீழே போகிறத பற்றி கவலைப்படாதீங்க உண்மையான ஸ்கேன் எது ஸ்கேன் பண்ணுறோம் இல்லையா எம்ஆர்ஐ சிடி உண்மையான ஸ்கேனிங் எது தெரியுமா மலை மழை வந்தோன்னு என்ன பண்ணும் இப்போ என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி அதை தான் இப்போ நாங்கள் செய்கிறது மழை வந்துருச்சுன்னா என்ன ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் சிஸ்டம் பண்ணிட்டு சிம்பிள் ட்ரெஸ் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு வீட்டில் இருக்கிற புருஷா முன்னாடி குஞ்சு கொள்வாங்களாம் மொட்டை மாடினா மொட்டை மாடியில் போய் மலையில் நல்லா சேரை போட்டுட்டு உட்காந்து விளாண்டுட்டு இருக்கணும் ஸ்கேன் பண்ணுறீங்க உங்கள் உடம்ப அந்த ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வீட்டில் வந்து தொடச்சி கிடச்சிட்டு படுத்துக்கிறப்ப டாக்டருங்கிற அந்த அம்மாவோ இல்லை அந்த ஐயாவோ யாரோ ஒருத்தர் ஏந்திரிச்சு இந்த அம்மா தூங்குறப்ப எப்படி தூங்குறாங்க நார்மலாக தூங்குறாங்களா டெம்பரேச்சர் இருக்கா கரு முருன்னு இழுக்குதா மூக்கால் உழுவுதா அனத்திக்கிட்டு படுத்திருக்கா தூக்கி தூக்கி போடுதா இப்படி எல்லாம் ஃபைனிங் தான் டாக்டர் இப்போ வந்து அந்த ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து டயக்னஸ் பண்ணுறாரு இந்த அம்மா கல் மாதிரி தூங்குதுங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை அந்த மனுஷன் தான் கரு முருன்னு இழுத்துக்கிட்டே இருக்கு அப்போ ஸ்கேன் என்ன சொல்லுது அவர் உள்ளே என்ன இருக்குது கழிவு இருக்குது அப்போ அந்த ஸ்கேனருங்கிறது மலை எதிரி அல்லங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் மலையில் நனைஞ்சிங்கன்னா ஆரோக்கியமாக இருந்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்க வெயிலில் காஞ்சிங்கன்னா உள்ளே எதுவும் ச வெளியில் வெளிப்படுத்தலை அப்படின்னா சளி வரல ஜுரம் வரலன்னா உறுப்புகள் நல்லா இயங்
ரத்தம் அது ஓட்டம் குறைவாகவோ அல்லது வேகமாகவோ போகுது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரத்தம் எப்படி இருக்கணும் ஊசியில் தொட்டு எடுத்தால் தண்ணி மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் இப்போ கொத்தி எடுத்தால் எப்படி இருக்கு கொல கொலன்னு இருக்கு கிரீஸியாக இருக்கு ஸ்டிக்கியாக இருக்கு ஸ்லரியாக இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப குழாயில் வேகமாக ஓடுமா ஓடலை ஓடலை நல்லா இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுங்க பிளாக்குமாங்க ஹார்ட்டில் எட்டு வால்வு அடைச்சிருச்சுமாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யார் போய் அடைச்சது கொழுப்பு அடைச்சிச்சு ஏன் கொழுப்பு அடைச்சிச்சு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சா கொழுப்புக்கு கொழுப்புக்கு பைத்தியம் பிடிச்சி போய் வால்வு அடைச்சிருச்சா ஒரு மெல்லிசான கேரி பேகு ஒரு சாத்துக்குடியை போட்டு தூக்குறீங்க எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அதே சாத்துக்குடி அளவுக்கு ஒரு இரும்பு குண்டை தூக்கிட்டு அந்த கேரி பேக்கில் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் பிஞ்சிடும் இல்லையா உங்களுடைய இரத்த குழாய்கள் உங்கள் முடி இருக்கு இல்லையா முடியை நிற்க வச்சு குறுக்க இருபது வாட்டி வெட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் சொருக்கும் அந்த அளவுக்கெல்லாம் உங்கள் உடம்புல ரத்த குழாய் இருக்கு ஒரு முடியை நிற்க வச்சு கரும்பு கழிக்கிறது மாதிரி குறுக்க இருபது துண்டு போட்டிங்கன்னா இருக்கிற ரத்த நாளங்கள் மாதிரி உங்கள் கண்ணுலையும் மூளையிலையும் அவ்வளவு ரத்த நாளங்கள் இருக்கு அந்த ரத்த நாளங்களை இப்போ கேரி பேகாக நினச்சிக்கோங்க இந்த ரத்தம் ஓடுறது ஆ சாத்துக்குடியாக நினச்சிக்கோங்க பிரமாதமாக ஓடிடுச்சு இது கொல கொலைனாச்சா இரும்பு குண்டு ரத்த குழாய் என்ன ஆகும் பிச்சுக்கும் செத்து போயிடுவீங்க செத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த குழாய் என்ன தன்னை வடிவமைக்குது சடுதி மாற்றம் மியூட்டேஷனில் அது தன்னை மொத்தமாக ஆக்குது மொத்தமாக ஆக்குறப்ப அந்த குழாயோட அளவு என்ன ஆகும் ஏற்கனவே இந்த ரத்தம் வேற எப்படி இருக்கு அப்போ ஓட்டம் தடைபடுறப்ப அதுக்கு பேர் பிபின்னு ஆயிடுது இப்போ ரத்தம் இந்த குழாய் சுருங்கிடுச்சு இதுக்கு மருத்துவம் என்ன பண்ணுறாங்க ஆங்கில வைத்தியத்தில் இந்த குழாயை வெட்டிட்டு வேற ஒரு இடத்துல இருக்கிற நரம்ப வெட்டி போடுறாங்க மகா யோக்கியத்தனம் அது இன்னும் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் ரொம்ப ஏன்னா எதுலேயுமே பைபாஸ் தப்பு மெயின் பாஸ் தான் பண்ணணும் அது தவிர்க்கிறது தள்ளுறது இதெல்லாம் இடைக்காலமாக அப்படியே வாழ்வியலில் செய்யலாமே தவிர இதை கட் பண்ணி அதை போட்டால் உத்தரவாக வந்துடுவாங்களா அதேக்கு ஒரு அன்சூரன்ஸ் அசூரன்ஸ் தருவாங்களா அவங்க அசூரன்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா உங்களுக்கு யாருக்கும் அதை புரிஞ்சு நீங்கள் ஆழமாக பார்க்குறதுல ஆப்ரேஷன் பண்ணுற டாக்டருக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு டாக்டர் நிற்பார் அவர் யார் மயக்க மருந்து டாக்டர் அவர் தான் முக்கியமானவர் அவர் வந்து இவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இவங்களை வந்து நினைவு இலக்க வைப்பார் இலக்க வச்சுட்டார் அவர் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருப்பார் இவங்கெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணிருப்பாங்க அவர் ஏதாச்சும் படிச்சுக்கிட்டு இல்லை இடையில வேற வேலை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் கூட ஏதாச்சும் இடையில இடையில மய மயக்க நிலை வராமல் இருந்தால் பக்கத்தில் நின்றுருப்பார் அவர் எப்போ வீட்டுக்கு போகலாம் தெரியுங்களா ஆப்ரேஷன் பண்ணவர் பண்ணிட்டு உடனே கூட போயிடுவார் இந்த மயக்க மருந்துக்கார் எப்போ போகணும் அவரை எழுப்பி விட்டுட்டு போயிடணும் எழுப்பி விடுற வரைக்கும் தான் அவங்களுடைய கேரண்டி எழுந்துச்சு திரும்ப போயிட்டா அதுக்கப்புறம்லாம் அவங்க அவங்க நான் படுக்க வச்சேன் எழுப்பி விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அதுலேயுமே சங்கடம் வந்துருச்சு அது உள்ள நம்ம போக வேணாம் இந்த ரத்தம் கெட்டியானவுடனே சரியாக பாயலை அதுலேயே ரத்த ஓட்ட குறைபாடு அடுத்தது அந்த ரத்த கொல கொழுப்பு ரத்தத்தை தாங்கிறதுக்கு அந்த குழாய் வந்து தன்னை மொத்தமாக ஆக்கிக்குது உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பெல்லாம் கொண்டு வந்து அங்கே தன்னை திக்க ஆக்கிடுது ஓடுற பிளட்டு அவள் இருக்கிறப்ப தெரிச்சிடக்கூடாதுன்னு ஹெமரேஜஸ் வரக்கூடாதுன்னு ரத்த கசி வந்துடக்கூடாதுன்னு அப்போ அது மொத்தமாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு இழைக்கணும் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கள் இந்த ரத்தம் வந்து பிபியை குறைக்கணும் குழச்சாலெலாம் இந்த ரத்தம் அதாவது இப்போ அந்த பிபின்னு சொல்லிட்டோம் ஷூட்டப் ஆகிடுச்சு இதயத்துக்கு ரத்தம் போகலை தடுமாறுறாரு எட்டு வால்வு அடப்பு என்ன பண்ணலாம் வானத்துக்கு பயிற்சிக்கு வந்துட்டீங்க நீங்கள் போய் பத்து பேரை காந்து பண்ணணும்ல பிபி ரத்த அடப்பு என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யணும் ரத்தம் எப்படி இருந்துச்சு அது என்ன நல்லா சொல்லுங்க விஷயம் இருக்கு தானே மொத்தமாச்சு இந்த தாங்கறதுக்கு தானே மெல்லிஸ் ஆயிடும் நம்ம செய்யற வேலை என்ன தண்ணி ஆகணும் ரத்தத்தை எப்படி துவைக்கிறது துணியை ரெண்டு போட்டு துவைக்கிறீங்க ரத்தத்தை இப்போ துவைச்சி எடுக்கணுமே எப்படி துவைக்கிறது ரத்தத்தை எப்படி துவைக்கிறது தண்ணி ஆகணும்ல